Einen wunder wunderhübschen guten Tag. Heute melde ich mich. Und zwar geht es hier um diesen HBX 901A. Da kann man einfach ein 14er Ritzel verbauen. Und ich zeige euch, wie es geht, welches Ritzel ihr braucht und was es am Ende bringt. Viel Spaß. So, wenn ihr die Karo abnimmt, seht ihr ja schon, hier hinten ist der Motor. Heißt, wir müssen hier hinten arbeiten. Als erstes nehmen wir hier die Dämpferbrücke mit dem Heckspoiler weg. Das sind hier vier Schrauben, die hier sind. Die zwei und jeweils da oben die Schrauben von den Stoßdämpfern. Wie ihr seht, ich habe die schon zum Teil losgeschraubt, dass es jetzt leichter geht. Und dann kann man das schon abnehmen. Wir schrauben jetzt mal insgesamt diese acht Schrauben los. Das sollte dann so aussehen. Diese vier Schrauben hier drin haben wir losgeschraubt. Die zwei haben wir hiervon losgeschraubt. Und die zwei sind von den Stoßdämpfern. Jetzt sollte das so aussehen. Dann können wir das hier wegklappen. Was wir als erstes machen, sind, hier habe ich schon die Schrauben losgelöst, ihr seht es, das sind drei Schrauben, die lösen wir jetzt und nehmen das Gehäuse dann ab. So, jetzt haben wir das runter gemacht, unglaublich lange Schrauben. Man könnte vielleicht auch irgendwas rumfummeln, wenn man das nicht wegnimmt, aber ich komme so einfach leichter ran. Jetzt sieht das Ganze so aus, was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir schrauben diesen Rahmen hier runter und stecken den Motor ab. Macht euch vielleicht ein Bild, dass ihr nachher wieder wisst, wie die Kabel drauf gesteckt sind. So, dann habt ihr quasi den Motor schon in der Hand. Ihr kriegt diesen Rahmen nur runter, wenn ihr die Kühlrippen entfernt. Und ihr seht hier vorne schon, hier gibt es 12T und 14T. Die Schrauben sind bei 12T drin. Das heißt, man kann hier einfach dann das nachher einstellen auf 14T. Dieses Ritzel, ich habe es nicht ordentlich runterbekommen. Ich zeige euch, wie ich es gemacht habe und deswegen kann man das danach auch nicht mehr verwenden. Es sei denn, man bohrt hier die Madenschraube auf und macht ein neues Gewinde rein. Da habe ich aber keine Lust zu. Ich zeige euch, wie ich es entfernt hatte. Aber als erstes die Kühlrippen runter. So, die Kühlrippen entfernt. Das ist nur mit so einem kleinen Kleber drauf. Und jetzt löst du diese zwei Schrauben noch, dann kannst du den Motor rausheben. Wichtig auf jeden Fall, verliert jetzt nicht diesen roten Ring, der danach halt wieder hin muss. Den legt ihr auch auf die Seite. Und jetzt meine Variante, da braucht ihr einen Lötkolben. Und zwar erwärmen wir mit dem Lötkolben diese Schraube. Dann löst sich alles ein bisschen. Auch das Loctite und das Metall wird ein bisschen durch die Hitze, ähm, sitzt nicht so eng drauf, so stramm. Und dann kann man mit zwei Schraubenziehern das Ganze raushebeln. Ich habe es vorher probiert aufzudrehen, seither ist die Schraube rund. Deswegen hat es bei mir nur so funktioniert. Ich zeige es euch nochmal. Also mit dem Lötkolben in die Schraube wirklich richtig, richtig, richtig heiß machen. Also schon auf volle Pulle und auch nicht nur so ganz kurz irgendwie da ran, sondern richtig ran, dass es heiß wird. Vielleicht zischelt es auch ein bisschen. Dann weg und dann kommen die zwei Schraubenzieher zum Einsatz. Ich habe das dann quasi rausgehebelt. Ich zeige es euch mal, wie ich es meine. Das ging jetzt bei mir natürlich leicht, weil ich es schon einmal entfernt hatte und nicht mehr ganz drauf geschoben habe. Aber was ihr jetzt braucht, ist ein neues Ritzel. Und da haben wir hier ein M0,6, wenn es scharf stellt. Jawohl, M0,6, 14T. Das kann ihr überall im Internet besorgen. Ich glaube, meins hat 6 Euro gekostet. Das machen wir jetzt da drauf. Machen dann wieder das rote Ringchen rein und schrauben das logischerweise hier oben bei 14T. Also die Schrauben werden jetzt quasi um, eine, um ein Loch versetzt wieder fest. Wenn ihr das neue Ritzel drauf macht, natürlich die Madenschraube hier an die abgeflachte Seite von dem Schaft. Und auch noch nicht ganz fest drehen, weil man es natürlich noch ein bisschen justieren muss, dass es nachher hier sauber drauf passt. Jetzt natürlich sind es wahrscheinlich... Jetzt den roten Ring wieder drauf und dann das Ganze da durch diese Haltung wieder durchfriemeln und festdrehen. Und wenn ihr es dann festgeschraubt habt, nicht gedreht natürlich, sollten diese zwei Schrauben hier sein, dazwischen der rote Ring. Und jetzt können wir schon das wieder da drauf setzen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben die Schraube nicht wirklich festgedreht, dass wir das noch justieren können. Aber nicht so, dass ich es da durchdrehen würde. Jetzt schrauben wir alle Schrauben wieder fest. Die muss ich noch reinsetzen. Und dann justieren wir das Teil, weil das schon natürlich jetzt viel weiter rausgehört, wie wir es sonst wahrscheinlich gemacht hätten. Erstmal die Schrauben festschrauben.
Wenn dann die vier Schrauben festgezogen sind, wirklich schön festziehen, sonst stimmt das Ritzelspiel nachher nicht, dürft ihr das jetzt hier schön justieren, dass es schön mittig alles aufliegt und dann die Madenschraube schön feste zudrehen. Dürft auch gerne Loctite benutzen, um sicher zu gehen. Jetzt kommt hier wieder diese Platte drauf, weil wie ihr seht, läuft es schön. Jetzt kommt hier wieder diese Platte drauf oder diese Abdeckung. Die schrauben wir jetzt wieder fest. Das ist der nächste Step. Wenn ihr dann auch die wieder schön fest draufgeschraubt habt, Dämpferbrücke und alles draufschraubt, müsst ihr ja wieder hier die oberen Querlenker hier festmachen. Da müsst ihr gucken, dass auf jeden Fall die Dogbones drin sind. Weil wenn der jetzt irgendwo raushängt, du hast wieder den Querlenker dran und den Dämpfer festgeschraubt, kommst du da wieder nicht ran. Da musst du wieder das lösen. Deswegen Dämpferbrücke draufschrauben, oh, vielleicht auch richtig rum. Und dann gucken, dass die Dogbones auf jeden Fall drin sind im Diff. Und natürlich hier. So, jetzt ist alles wieder am Platz, fest verschraubt. Das hört sich schön an. So muss ich das anhören. Ihr könnt jetzt entweder hier auch irgendwie so einen zwei komponenten oder so drauf schmieren. Ich drücke es ein bisschen von Hand zusammen, hinmacht und klicke es wieder drauf. So, das fliegt jetzt auch nicht so leicht runter, langt auch. Oder wie gesagt, festkleben. Jetzt stöpseln wir den Motor wieder an beim ESC und dann Akku und Probefahrt, Freunde. Fahren wir schon hier ein bisschen Gas geben mäßig, dass wir das kurz... Ja, sollen wir springen probieren? Ja. Doppel! <lacht> So, ihr habt es gesehen, das Ding ist brutal. Also ich fand es vorher schon cool, jetzt wird es 10 kmh schneller, das hat 10 kmh ausgemacht. Ähm, das, äh, das Upgrade hat, glaube ich, knapp 7 Euro gekostet. Wie fandest du es, Leo? Gut. Ja, also du hast auch absolut schnell ein Doppelrüberzaldo hingekriegt. Das Ding ist agil, rennt um die Kurven, macht teilweise ein Wheelie, dass es nach hinten wegkippt, weil da keine Wheelie-Bar dran ist. Wir haben natürlich gewisse Reifen da dran, dass natürlich auch ein Doppelrückerzahlung geht. Aber das Ding ist sehr viel schneller. Ich glaube, die 7 Euro sind geil investiert. Viel Spaß beim Nachbauen und in diesem Sinne... Habt ein Ding!